துன்பங்கள் துயரங்கள் யார் தந்த போதிலும் இன்பங்கள் மட்டும் நாம் சேர்த்து வைப்போம் தெய்வங்களாய் நீங்கள் வாழ்கின்ற வீட்டின் தேவர்களாய் நாங்கள் காத்து நிற்போம் என் மனைவி எல்லாம் கண்ணீர் விட்டு அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க உண்டுக்குள்ள ஏன்னா அவங்க நாங்க பார்த்து ரசிச்சு பிரமிச்ச எல்லாரையும் பக்கத்துல ஒரே ரோல்ல அது நாங்க முன்னாடி உட்காந்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போசல் லவ் ப்ரப்போசல் எங்க தெரிஞ்சும் புரியாதது போல் நடிக்காதே பேச்சு பார்வை ரெண்டு லையும் எரிமலையா வெடிக்காதே பட்டாசு கிடைக்கிறோம்ரிட்டி <laughs> யார் கிட்ட கொடுக்க போறோம் அதுவும் சஸ்பென்ஸ் ஒரு ஃபேமஸான सेलिब्रिटी வீட்டுக்கு உங்க மனசை டச் பண்ணவங்களோட வீட்டுக்கு தான் ஜெம் ஃபெஸ்டிவல் வந்து அங்க கொண்டாட போறோம் ஹாய் फ्रेंड्स நம்ம ஸ்வீட் பாக்ஸ் வாங்கிட்டோம் பட்டாஸ் வாங்கிட்டோம் யார் வீட்டுக்கு நான் இன்னும் சொல்லவே இல்ல யார் வீட்டுக்கு தெரியுமா அண்ணா இங்க வீட்ல தான் இருக்காரு என்ன நான் கேக்குறீங்களா ஆமாங்க நாட்டுப்புற பாடல்களை வந்து அப்படியே தெரிக்க விடுவார்ல அவர் வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம் நீங்களே உள்ள சர்ப்ரைஸ் அவரே சர்ப்ரைஸ் ஆக போறாரு உள்ள போய் வெளில அடிச்சது வெளியே வருவாங்கல்ல அப்ப தெரியும் யாருன்னு வாங்க வாங்க சத்தம் போடக்கூடாது அப்பதான் வந்து சர்ப்ரைஸா இருக்கும் ஏன்னா தீபாவளி பெஸ்டிவல் வந்து அண்ணா வீட்டுல தான் அண்ணா வீட்டுல நம்ம இன்னைக்கு கொண்டாட போறோம் சஸ்பென்ஸ் வாங்க <laughs> <laughs> ஹாய் மக்களே நம்ம இன்னைக்கு எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திவாலி பெஸ்டிவல் வந்து ஒரு சூப்பர்வான செலிபிரிட்டி வீட்டுல தான் வந்து நம்ம வந்து செலிபிரேட் பண்ண வந்திருக்கோம் இவருடைய வாய்ஸ் கேட்டாவே வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு வரைக்கும் கிராமிய கலைகளையும் நாட்டுப்புற கலைகளையும் வாழ வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரை செலிபிரிட்டின்னு சொல்றதை விட நல்ல மனிதர்னு சொல்றதுல நான் ரொம்பவே பெருமையா நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாமே உங்களுடைய வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளோடவே வந்து நான் அவரை இம்ப்ரூவ் பண்றேன் ஹாய் வணக்கம் அண்ணா அண்ணி ஜெம் தொலைக்காட்சி சார்பா உங்க எல்லாருக்கும் உங்க ஃபேமிலிக்கே வந்து ஹாப்பி தீபாவளி கண்டிப்பா ஜெம் தொலைக்காட்சிக்கு ஜெம் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம அந்த கமெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நாட்டுப்புற கலை எல்லாமே வந்து அழிஞ்சிட்டே இருக்கு ஆனா இவர்னால வாழ்ந்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கும்போது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் வந்து மெசேஜ் போட்டிருக்காரு ஆறாம் வகுப்பு படித்த மனிதனுக்கு உள்ள தமிழறிவையும் பற்றையும் மெச்சுகிறேன் பணிவு பாசம் தாழ்மை போன்ற குணங்களை அந்தோனிதாசன் அன்னாரின் உயர்வு என்றும் உயராகட்டும் யாரு சொல்ல கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்துல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்றிங்க அப்துல் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஜிம் தொலைக்காட்சி மூலமா அந்த செய்தியை நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்மையிலே உங்களை மாதிரி நல்ல மனிதர்கள் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு அடிப்படை கிராமிய கலைஞர்களை வாழ்த்துறீங்கல்ல அந்த வாழ்த்துக்கள் தான் எந்த அளவுக்கு எங்களை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு உங்களோட சப்போர்ட் தான் நாங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அதனால நன்றி அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து என்ன சொல்லிருக்காருன்னா பரத் அப்படின்னு ஒருத்தரு 
தஞ்சை மண்ணில் பிறந்து தமிழக மண்ணில் தவழ்ந்து இந்திய மண்ணுக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக நார்வேயில் விருது பெற்று தற்போது ஆனந்த விகடன் விருது பெற்ற அண்ணன் திரு அந்தோணிதாசன் அவர்களை வாழ்த்தி மகிழ்வதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் கோட்டை பாரதி பாடலாசிரியர் இயக்குநராக உங்களை பெருமைப்படுத்துவது நான் பெருமையாக நினைக்கிறேன் அன்பு தம்பி கோட்டை பாரதிக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உண்மையிலேயே நீங்கள் கேட்ட எந்த ஒரு இது எனக்கும் பேட் கேமஸ் அதிகமாக எனக்கு வந்ததில்லை ஒரு முறை கூட ஏதோ ஒரு இதில் வரும்போது கூட எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஒரு சில இது வரும்போதே மனசு கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ நிறையா அந்த பேட் கமெண்ட்ஸை பார்க்குறவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் ஆனால் எல்லா கமெண்ட்ஸ்களையும் வரவேற்கிறோம் நீங்கள் தான் குறை நிறைகளை திருத்தி எங்களை வடிவமைக்கிற சிற்பிகள் அதனால் எங்கள் கலைஞர்களுடைய நோக்கம் எல்லாமே வந்து உங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துகிற அந்த கலைஞர்கள் நல்வழிப்படுத்துறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதையும் மீறி எங்களை அறியாமல் நாங்கள் ஏதாச்சும் தப்பாக தவறாக சோசியல் மீடியாவிலையோ அறியா தன்மையில் ஏதாச்சும் பண்ணியிருந்தா மன்னிச்சுக்கிறீங்க மன்னிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களை அவங்களுடைய குடும்பமாக தான் நினைப்பாங்க அப்படின்னு நானும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுடைய வீடியோஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ வரவேற்புகள் இருக்குது அண்ணன் பேசும்போதே வந்து அதுக்கு அண்ணியோட சப்போர்ட் வந்து நிஜமானமே இப்படியெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா ஆமாம் நான் பேசும்போது அப்பப்போ தலையை ஆட்டுவாங்க அதாவது இவங்க வந்து சொல்லி எப்படியோ செயல் வலுவா இருக்கும் அதனாலதான் அப்படி தைரியமா உட்காந்து தெம்பா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன் இல்ல எனக்கு அது ஒரு சந்தேகம் நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பேசி வச்சுட்டு ஷூட்டுக்கு வந்து உட்காருவீங்களா இல்ல வந்து எப்பவும் போல வந்து நம்ம ஒரு வீடியோ போனா இப்படிதான் பேசணும் அப்படின்னு வெரைட்டி உட்கார வைப்பாங்க இல்ல 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 இது வந்து எங்களுக்கு அந்த அப்பையில இருந்தே எங்களோட வாழ் ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே நாங்கள் எதையுமே வந்து எதிர்பார்த்து செஞ்சதே கிடையாது இயல்பாக என்னென்னா அவர் ஒரு அவரோட மன தெகிரியம் தான் நான் கூட இடையில் ஏதாவது கொஞ்சம் என்னங்க என்னங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் கேட்பேன் ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிற ஒரே பதில் எல்லாமே ரீத்தா எது வேணாலும் நடக்கட்டும் ஜாலியாக இரு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணு அப்ப என்ன நடக்குமா அது கண்டிப்பா நடக்கும் நீ ஏன் அதை படி அதை போட்டு நீ இது பண்ணாத செல்ஃப் கான்பிடன்ட் வந்து கேச்சிங் பண்ணிருவாங்க எதா இருந்தாலும் எப்படின்னா நாங்க ஒரு இடத்துக்கு கலை நிகழ்ச்சி பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நாங்க போய் இப்படிதான் பண்ணணும்னு நாங்க பேசி முடிச்சு போறது இல்லை நாங்க போகும்போது எங்க மனநிலை வேற மாதிரி இருக்கும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு போவோம் ஒரு நாள் அதை நல்லா பேசிக்காமலாம் போய் நாங்க போய் இறங்கி நிகழ்ச்சியில பண்ணுவோம் அந்த நிகழ்ச்சியில நாங்க இறங்கி அந்த மக்கள் மன்றத்துல நாங்க இறங்கினதுக்கு அப்புறம் எங்களை நாங்க மறந்துருவோம் நாங்க கலைஞர் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல எங்களுக்கு பேசிக்குவோம் எல்லாம் பண்ணிக்கிடுவோம் அவர் என்ன கேக்குறாரு அதுக்கு நான் பதில் சொல்லுவேன் என்ன பாட்டு பாடுறாரு அதை நான் பாடுவேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனா வந்து புரிதல் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து எங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டை அப்படிங்கறது ஆடிஷன் சந்தோஷப்படுத்துறது அவங்களும் அதை நாங்க கொடுப்போம் அந்த கலைஞர்கள்னாவே அதுதானே மக்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறது தானே ஆனா எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி உங்க கிட்ட கேக்குறோம் சின்ன வயசுல இருந்து அப்பாவை பார்த்து இந்த ஆர்வம் உங்களுக்கு வந்துச்சா இல்ல வந்து நம்ம ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னால இந்த ஆர்வம் வந்துச்சா பெருசா சாதிக்கணும்னா ஆர்வம்லாம் வந்தது இல்லை நான் முதல்ல எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு என் குடும்பம் கஷ்டப்படுது இந்த குடும்பத்துக்காக நம்ம ஓடணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய முதல் தாட்டு உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த பெருமைக்கு எல்லாம் காரணம் என்னுடைய எங்களுடைய வறுமை அந்த வறுமை தான் என்னை அடுத்த அடுத்த இதுக்கு தள்ள ஆரம்பிச்சிச்சு முதல்ல போனால் துரு துருப்பு துரு துருன்னு இருப்பேன் பாட்டு பார்த்தா கேட்டேன்னா பாடுவேன் ஆட்டம் பார்த்தோன்னா ஆடுவேன் துரு துரு ஆற்றுல மீன் குடிப்பேன் சமைச்சு கொடுப்பேன் வெளியில் போனால் காய்கறிகளை பிடிங்கிட்டு வருவேன் வீட்டில் கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி குடும்பத்தோட சின்ன சின்ன சந்தோ தேவைகளை நம்ம பூர்த்தி பண்ணிட்டு அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷத்தும் எனக்கு பெருசாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பாடுறேன் ஆடுறேன்னு தெருவில் வந்து தெருக்கூத்து நடக்கும்போது அதில் என்னை இறக்கி ஆடும்போது எனக்கு அன்பளிப்புலாம் ஊற்றுவாங்க அதெல்லாம் பெரிய ஒரு இந்த காசு வந்துச்சு நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றலாமே இந்த வேலை இல்லாத அந்த ஸ்கூல் இல்லாத அன்னைக்கு வந்து எங்கள் அப்பாவோட சுதிப்பட்டி இது வாசிக்க போகிறது அதுக்கு காசு கிடைக்கும் ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா கிடைக்கும் இதெல்லாம் வரும்போது அந்த காசு வந்தால் நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு அந்த சின்ன சின்ன தொகையை வாங்கி வீட்டில் கொடுக்கும்போது அம்மா முகத்தில் பார்த்தா அந்த சந்தோஷம் குடும்பத்தில் உள்ள முகத்தில் பார்த்தா அந்த சந்தோஷம் அதுதான் அடுத்தடுத்து இன்னும் நிறையா சம்பாதிக்கணும் அந்த குடும்ப பொறுப்புகளை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு என்ன அடுத்தடுத்து தள்ளுனது நம்ம தான் இப்போ நீங்க முத முத சம்பாரிச்ச சம்பாத்தியம் இவ்வளவுதான் அதாவது நான் சொல்ல இந்த கூத்துல போய் ஆடும்போது எனக்கு அன்பளிப்பா குத்துனது எல்லாம் நான் என்னல எங்க அப்பாவோட சின்ன பிள்ளையில அந்த சுதிப்பட்டிக்கு போகும்போது நான் வாங்கின அந்த ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா எல்லாம் நான் என்னல நான் முதல் முதல்ல நடன கலைஞனா உருவாகி எங்க ஊர்ல ஒரு ஒரு
இது வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அக்கா வந்து நீங்க கல்யாணம் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு வயசு வந்து ரொம்ப சின்ன வயசு அப்படின்னு சொல்லி என் மனைவியோட ஒரு வயசு கூட தான் வறுமை தாக்கிடுச்சு அப்ப அக்காவ வீட்டு கூட்டிட்டு வரும்போது எப்படி நம்ம சாப்பாடு போட போறோம் அந்த ஒரு வருத்தம் வருதுதா இல்ல என் கலைத்தாய் இருக்கும் போது எனக்கு அந்த பயம் இல்ல ரெண்டு பேருமே கலைத்தாயோட பிள்ளைங்க நாங்க எப்படி இருந்தாலும் சம்பாதிச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற எங்க நம்பிக்கை இருந்துச்சு நாங்க நம்ம சம்பாதிச்சு நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்துவோங்கிற ரெண்டு பேருமே இந்த நம்பிக்கை இருந்துச்சு மறுபடியும் <laughs> 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 பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு இது யார் மூலமாகவோ சொல்லி இப்படி இப்படிலாம் வந்திருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் நம்புகிற கடவுள் அதாவது எல்லாருக்கும் மாலை பொறுத்த எல்லா நேரத்துலையும் அமையாது கண்டிப்பாக எங்களுக்கு அந்த வயசில் மாலை பொறுத்த அமைஞ்சிருக்கு கடவுளுக்கு அதுதான் நன்றி சொல்லணும் ஆனால் சரியான வயசு இல்லை புரிதலில் இருக்காது ஏன்னா குழந்தைங்க ஒரு மாதிரி பார்க்கும் நிறையா இதெல்லாம் இஸ்யூஸ்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி கடவுள் எங்களை அந்த அளவுக்கு வழிநடத்தி இது வரைக்கும் எங்களை ரன் பண்ண வச்சுருக்கிறாரு நாங்கள் சேர்ந்து வாழ்வோமா அப்படின்னு எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவங்களே சில பேர் கேள்வி கேட்ட காலத்தில் அவங்க எல்லாரும் பதில் சொல்கிற அளவுக்கு நாங்கள் இப்போ நிச்சயமா நிச்சயமா அது எல்லாமே அந்த வயசுல இவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தோன்றிருக்குல்ல இந்த பையன் ஏன்னா பொண்ணுக்கு வயசு வயசே இல்லை இந்த பையனுக்கு இவங்க பொண்ணுக்கு வயசு இல்லை இவனுக்கு பொண்ணை கொடுக்குற அவர் பெரிய கலைஞர் இப்போ அவர் மட்டும் தான் தூக்கிட்டு போற வயசு ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா காமெடியா பார்த்தா பஞ்சம் நெருப்பையும் பக்கத்தில் வச்சுட்டாங்க பத்தி எரிஞ்சிருச்சு அது வேற விஷயம் அப்பா அம்மாவோட எண்ணம்லாம் என்னன்னா நாங்க ஆறு பிள்ளைங்கிறதுனால அவங்க இந்த கராட்டா கலையில இருந்தனால நம்ம அடுத்து எடுத்து நம்ம பிள்ளைங்களை எப்படி கர சேர்க்கறது அப்பா அப்பாவும் வயசாயிருச்சு கண்டிப்பா அப்படிங்கும் போது நம்ம நாலு பொம்பளை பிள்ளை நாலு பொம்பளை பிள்ளைய நம்ம எப்படி கர சேர்க்கணும் அப்ப நம்மளோட வருமானம் இருக்கிறப்ப நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து கரையேத்திடணும் ஒரு நல்லபடியா கலையா முடிச்சு மருமையை மிகப்பெரிய ஹீரோ வருவாரு பெரிய ஆளா வருவாரு அவருக்கு ஆனா எங்க அப்பாவோட நம்பிக்கை ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு கண்டிப்பா வந்து ஏன்னா மாப்பிள்ள வந்து ஏன்னா பொண்ணு வந்து நல்ல கலரா இருக்கு கல்யாணம் முடிக்க போதா சரி யாராவது சொல்லுவாங்க அவங்க படுத்து சொல்லிட்டு ஏஜ் இருக்கு நம்ம நிறைய சம்பாதிக்கணும் நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள்லாம் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி நான் இவர் அவாய்ட் பண்ணேன் ஆரம்பிச்சு வேலை இந்த கலை மேல வந்து இப்போ ஆர்வம் வந்தது வந்து நீங்க எல்லாரையும் பாக்குறதுனால பாத்ததுனால அப்படி வந்துச்சா இல்ல வந்து நம்ம குடும்ப சூழ்நிலைக்காக தான் நீங்க இல்ல கலை வந்து ஆர்வம் தான் எப்படின்னா அப்பா அம்மா பண்ணின கலை அது வந்து மறக்க முடியாது இப்ப அப்பாவும் அம்மாவும் ஒரு இடத்துல வந்து ஆடிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல நேம் வண்டி கட்டி எல்லாம் வருவாங்க பக்கத்து கிராமத்துல எல்லாம் அப்பாவும் அம்மாவும் பேரை சொல்லி அப்ப அதெல்லாம் கேட்கும் போது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் நான் சின்ன வயசுலயே படிச்சுட்டு இருக்க போதே அம்மா அப்பா போ கூடயே தான் போவேன் அதிகமாக அவர் சொன்ன மாதிரி நான் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் லீவ் டயத்தில் அம்மா அப்பாட்ட ரொம்ப அடம் பண்ணி நானும் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோடய போவேன் அப்போ அங்கே போகும்போது யதார்த்தமாக யாராவது பார்ப்பாங்க அடம் பண்ணி தெரியுமா பிடிவாதம் ஒரு பாட்டு வாசிக்க சொல்லி இடையில ஆட சொல்லுவாங்க அப்ப ஆடி இருக்கும் போது எனக்கு நிறைய பணம் எல்லாம் குத்துவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு தூண்டுதலை பார்த்து பார்த்து சரி நம்மளும் போக ஆரம்பிப்போம் நம்ம குடும்ப சூழ்நிலை தானே தானே நம்ம ஆடுறோம் அப்போ இது மாதிரி ஆடும்போது நம்ம இன்னும் இதோட நல்ல பெட்டராக ஆடலாம் நிறைய வருமானம் கிடைக்கும் நம்மளும் நல்ல நேமில் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசை இப்போ ரெண்டு கலைஞர்களுமே வந்து ஒன்னா சேர்ந்து வறுமையின் கோட்டில் இருந்து இன்னைக்கு அதையும் ஜெயிச்சுட்டு இன்னைக்கு மேலே வந்துட்டீங்க அது வந்து உண்மையாலுமே நினைக்கும் போது அவ்வளோ கஷ்டமா ஏன்னா நாட்டுப்புற கலையில வந்து இப்ப எல்லாம் யார் அதை வந்து மேல கொண்டு வர்றதுக்கு யார் யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்விதான் கேட்கறாங்க உண்மையில நானே அந்த இடத்துல இருந்தா கூட அப்படிதான் செய்வேன் ஆனா இன்னைக்கு அதை மேல கொண்டு வந்து இன்னைக்கு வந்து சாதிச்சு அப்படிங்கிறவங்க ஒரு பேர் அப்படிங்கும் போது உங்களோட பேரு சொல்லும் போது ரொம்பவே 
பெருமையா இருக்கு இப்போ அப்பா வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு தான் வளர்த்தாங்க சாப்பாட்டுக்கே நான் வருத்தப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சிருக்கீங்களா ஒரு நாள் வயிறார நீங்க சாப்பாடு சாப்பிடும் போது என்ன நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க இந்த மாதிரி சாப்பாடுலாம் நான் சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அதை நான் இன்னைக்கு சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கும் போது எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அந்த மாதிரி நான் எதிர்பார்த்து ஆசைப்பட்ட சாப்பாடுலாம் அப்படியே முன்னாடி இருக்கும் அப்படி கையில எடுத்து வாயில வைக்க போகும்போது யோசிப்பேன் நம்மளுக்கு இந்த சாப்பாடு கிடைச்சிருச்சு நம்ம குடும்பத்துல உள்ளவங்களுக்கு அந்த சாப்பாடு கிடைக்கலையே கலைஞர்களுக்கு அந்த சாப்பாடு கிடைக்கல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வேலைக்கு இந்த உணவு கொடுத்ததுக்கு நன்றி இதே மாதிரி அதை விட அந்த சாப்பாடை சாப்பிடறதை விட அந்த சாப்பாடை எடுக்கும் போது அந்த சாப்பாட்டுக்கும் கடவுளுக்கும் நன்றி சொல்லிட்டு தான் இன்ன வரலயும் சாப்பிடுவாங்க அந்த சாப்பாடு அப்படி எடுக்கும் போது கடவுளுக்கு சாப்பிடுறதே நம்ம வந்து அந்த அதை உற்பத்தி பண்ண அந்த விவசாயிகளுக்கும் அதை கொடுத்த கால்நடைகளுக்கும் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு தானே சாப்பிடுவாங்க அது இவங்கள்ட்ட வந்தது இல்ல எங்க மாமாவே அதை பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க மாமனார் என்ன செய்வார்னா அந்த சோறு அப்படி அல்லம் போது அப்படி சொல்லி சாமிக்கு இது பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க அந்த பழக்கம் இவங்களுக்கு இருக்கு எப்ப சாப்பாடு வச்சாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே வந்து கடவுளுக்கு நன்றி சொல்றது வந்து நம்ம ஒரே ஒரு நாள் தான் விவசாயிகள் தினம் அப்படின்னு நம்ம அந்த பொங்கலுக்கு நம்ம வந்து மூணு நேரம் கண்டிப்பா நன்றி சொல்றோம் விவசாயிகளுக்கும் கடவுளுக்கும் மூணு நேரம் மூணு நேரம் அவர் சாப்பிட்ற டயத்துல நன்றி சொல்லி தான் சாப்பிடுவோம் ஏன்னா நம்ம பொங்கலுக்கு தான் வந்து விவசாயத்தை வந்து நம்ம வந்து நினைச்சு பார்ப்போம் ஆனா தினைக்கும் நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப பெருமையான விஷயம் ஒரு ஒரு முறை அது சொல்லணும் ஒரு உயிரை கொள்றதா இருந்தா கூட இப்ப சமைக்கிறதுக்காக நம்ம கொள்றதா இருந்தா கூட அதுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு தான் நம்ம இது பண்றோம் சில விஷயங்களை வெளில சொல்ல முடியாது நம்ம நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சொல்லி கடத்தலாம் அதை அது ஆனா அந்த குழந்தைங்க தன்னால புரிஞ்சு வரணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் திணிக்க கூடாது அவங்களுக்கே வரணும் ஒரு உங்க குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் என் குழந்தைகள எந்த குழந்தைகளா இருந்தாலுமே அவங்க அவங்க அவங்களுக்குள்ளே அந்த இது வரணும் குடும்பம் காப்பாற்றுறதா இருக்கட்டும் கலாச்சாரம் காப்பாற்றுறதா இருக்கட்டும் அவங்க படிப்பா இருக்கட்டும் அவங்களுடைய ஜாப்பா இருக்கட்டும் எதுலையுமே அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட இருந்து ஈடுபாடு வரணும் நாலு பேர் சொல்லி கொடுத்தது வரக்கூடாது அதனால எல்லா குழந்தைகளுமே அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நம்ம குடும்பமும் நல்லா இருக்கும் நம்ம நாடும் நல்லா இருக்கும் நீங்க முத முத அக்காவுக்கு தேங்க்ஸ் சொன்ன நாள் ஞாபகம் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்ல உனக்கு வார்த்தை இல்லை எனக்கு நான் நன்றி சொல்லணும்னா தினைக்கு நான் இருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் என் மனைவிக்கு அப்படியா புரியுதா அதான் சொல்ல நான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு திசையில ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு சுமை பின்னாடி இருக்குது நம்ம குடும்பம் நம்ம எங்க போனாலும் குடும்பத்தை தான் யோசிப்போம் அப்ப குடும்பங்கிற போது அங்கே யாவும் வருது நம்ம மனைவி அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு தைரியம் தானே நேரம் வச்சு பேசணும்னா புகழார மாதிரி ஆயிரும் இந்த மாதிரி ஒரு தர்ம சங்கத்துல கோத்து கோத்து விட்டுருக்கீங்க யாராவது வந்து நான் என்ன செய்யறேன் நான் போட்டு கொடுக்கறதுக்காக எல்லாம் வரல கண்டிப்பா வந்து ஏன்னா எல்லா இதுலயுமே உங்களுடைய ரெண்டு பேரோட பேச்சும் ஒரே மாதிரியே இருக்கும் அதுதான் எனக்கு அந்த சந்தேகம் ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சுதான் வந்து ஷூட்ல உட்காருவாங்களா அப்படின்னு ஏன்னா ஒரே மாதிரியே புரிதல் தானே இத்தனை வருஷம் ஒன்னா வந்துருக்கோம் அந்த புரிதல் தானே ஏன்னா கணவன் மனைவியோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் மனைவிய புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க ஆனா வந்து இவ்வளவு சீக்கிரமா புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஆனா இந்த வார்த்தை சொன்னதுக்கு உங்களுக்கு நன்றி நன்றி தான் சொல்லுவாங்க நீங்க அண்ணாவை இப்படி இப்படி ஒரு நிலைமைக்கு வருவாரு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு பாத்துருக்கீங்களா இல்ல நினைச்சு பார்த்தது இல்லையான்னு கேளுங்களேன் அதான் சொல்றேன்ல நான் வந்து இவரை வந்து நிறைய விஷயத்துல வேண்டான்னு தடுத்துருக்கேன் ஹம் எப்படின்னா இவர் தனிமையா ஏதாவது பண்றாரு அப்படிங்கும் போது வேணாம் ஏன் அதை பண்றீங்க அப்படின்னு நான் சண்டை போட்டிருக்கேன் நான் தடைய வெளியில எதுல யாரும் வர்றது இல்லை நான் தான் அவருக்கு பக்கத்துல இருக்கிறேன் அதனால வந்து இந்த நிலைமைக்கு வருவோம் அப்படின்னு நாங்க யோசிச்சதே கிடையாது அதான் சொல்றல நாங்க எதையுமே வந்து முடிவு பண்ணி செஞ்சதே கிடையாது சரி இப்போ அண்ணன் சொன்ன மாதிரி நீங்க உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு பொதுவான அட்வைஸ் நீங்க குடுக்கறீங்க அப்படின்னா எந்த அட்வைஸ் வந்து இப்போ வரைக்குமே நாங்க இதுதான் கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அட்வைஸ் சொல்லுவீங்க ரெண்டு பேரும் என் மூணு பிள்ளைங்களுக்குமே நாங்க சொல்ற அட்வைஸ் எங்களை மாதிரி இருக்க மூணு குழந்தைகளுக்குமே உங்களை மாதிரினா புரிதல் இருக்கணும் அன்பு இருக்கணும் விட்டு கொடுத்தல் இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து ஆமா தலைக்கணம் இல்லாம சுயமரியாதையோட ரெண்டு பேரையும் வந்து நம்பி இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட எடுத்துக்காட்டு கண்டிப்பா கரெக்டா சொல்லிட்டு தானா கண்டிப்பா ஏன்னா நீங்க ரெண்டு
அதில் பாருங்கள் ஒரு வெறித்தனம் தெரியும் அந்த ஆடியன்ஸ் முன்னாடி நான் ராஜாடா அப்படிங்கிற ஒரு அந்த கெத்து தெரியும் இந்த போட்டோ எடுக்கப்பட்ட ஊர் வந்து ஆலடிப்பட்டி பாருங்க ஆலடிப்பட்டி தென்காசியா ஓ சூப்பர் கிட்டத்தட்ட இந்த ஊர்ல மட்டுமே நாங்க ஒரு 5 6 வருஷத்துக்கு மேல ஆடி இருக்கோம் ரெண்டு பேருமே அது ஒரு பெரிய கோயில் ஆலடிப்பட்டினா அந்த அந்த கோயில் பெரிய கோயில் அந்த சுத்தோட பெரிய கோயில் தென்காசியில இருந்து திருவள்ளி போற ரோட்ல ஆலங்குளம் பக்கத்துல இருக்கு இந்த ஊரு இந்த ஊர்ல நிறைய சம்பவங்கள் இங்க போற பலாய் வைஃபுக்கு புடவை எடுக்கணும் அங்க ஒரு ஜவுளி கடை இருக்கு அதுல புடவை அங்க ஒரு ஜவுளி கடை இல்ல நிறைய ஜவுளி கடை இருக்கு நாங்க மெயினா அந்த ஊருக்கு அந்த ஊர் அடையாளமா வந்து எனக்கு சேல எடுத்து இப்ப கூட சென்னையில இல்ல எங்க பார்த்தாலும் ஆலடி கருப்பட்டி கடை ஆலடிப்பட்டியன் இருக்குல்ல அந்த ஊர் இதுதான் அந்த ஊர் நாங்க வந்து ஒரு அந்தோணி ரீதா அப்படினு ஒரு கொடிகட்டி பறந்த கால கட்டம் அது தென் மாவட்டத்துல நண்பர்கள்ாங்க <laughs> 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 விளம்பரமாயிரு <laughs> 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 அப்ப மக்களை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கும் இன்னும் அதிகமா நம்ம வந்து எல்லாமே நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் சூப்பர் சூப்பர் அடுத்ததான் என்ன அப்படின்னா ரொம்பவே இப்படி இந்த கப்புள்ஸ் வந்து இவ்வளவு அமைதியா இருக்காங்களே அப்படின்னு வேற மாதிரியான ஒரு போட்டோவை நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஆனா அண்ணன் மட்டும் ஏன் சோகமா இருக்காரா இல்ல வந்து முறைச்சிட்டு இருக்காரா மிரட்டி கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்களான்னு தெரியல இதையும் கேட்டுலாம் இந்த போட்டோ எடுக்கும்போது நாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சண்டை இருக்கு <laughs> 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 சரி கல்யாணம் ஆகி எவ்வளவு எவ்வளவு மாசம் இருக்கும் இது கல்யாணம் ஆகி வருஷ கணக்குல ஆச்சு வருஷம் இப்ப என் பையன் எல்லாம் பிறந்துட்டான் என் பையன் எங்க பையன் பிறந்துட்டான் அது انا மீசம் போட்டாங்க எனக்கு ஓ மீசம் வந்து அவ மீசம் எல்லாம் பையன் பொண்ணுல பிறந்துருச்சு இந்த பொண்ணு எடுக்கும்போது அப்போ அண்ணாக்கு வந்து 18 வயசு இருக்கு ஆ இந்த இப்போ வந்து ஒரு 20 22 வயசு இருக்கு இந்த பொண்ணு ஓ சூப்பர் சூப்பர் انا நான் சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கீங்களா அப்பதான் எனக்கு மீசம் முளைக்க ஆரம்பிச்சு இது தாங்க சரியா அப்பதான் 22 வயசுல தான சின்ன பையன் பாத்தீங்களா அப்பவும் ரொம்ப குட்டியா இருக்காங்க சரி ஓகே வெறித்தனமானவனும் <laughs> 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 இப்ப இவனே பெரிய ஆள் ஆயிட்டா அப்படியா ஆமா அதனால ஒரு ஸ்மோ ரீல்ஸ்க்காக ஒரு இது வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே அப்ப ரீல்ஸ் பண்றதுக்கு நான் டான்ஸ் ஆன பக்கத்துல இருக்குறவங்க எல்லாரும் அத ஆட சொல்லி இருந்தேன் அப்ப நீங்க தஞ்சாவூர்ல வந்து எங்க பிளாட் ஓரமா எங்க தோட்டம் ஒன்னு இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துலயே இருக்கு நீங்க இப்படி அண்ணா வந்து வெளிய எல்லாம் ரோட்ல எல்லாம் நீ ஆடும் போது நீங்க ஏதாவது மிரட்டி இருக்கீங்களா நானே இன்ட்ரஸ்ட் போடுவேன் நானே டான்ஸ் பண்ணுவேன் அதனால ஏன் கூடி போலன்னு கேக்குற நான் வீடியோ பண்ணி கொடுக்கலன்னு தான் நிறைய பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்க வேற ஏதாவது போடுறீங்க நான் போட்டு கொடுக்கிறது கூட வரவே இல்லை என்ன இப்படி சொல்றீங்க நான் வந்து தீபாவளில சண்டை போடுற சண்டைலாம் பண்ணி விட மாட்டேன் இது ஒரு நல்ல ஒரு மெமரிஸ் போட்ட ரொம்ப நன்றி இது வந்து ஏனா இதெல்லாம் இப்படி சுத்தி இருக்குறவங்க எல்லாமே ஆடணும் இவரோட டான்ஸ் பண்ணணும் அப்படினு சொல்லி ஒரு ஜாலியா இருந்திருக்காரு ஆனா உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் நம்ம கூட்டிட்டு போகாம மிஸ் பண்ணிட்டேமே அப்படினு இல்ல இது வந்து தோட்டத்துல சமைச்சிட்டு இருந்தேன் சமைச்சிட்டு அங்க வச்சு பசங்களை வச்சு பண்ணது ஓகே சூப்பர் சில சில நேரத்துல சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க தோட்டத்துக்கு போனானே வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் இங்கே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டே
ஜாலியா பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா நிறைய திட்டுவாங்க அனுபவமும் இருக்கு அண்ணாக்கு ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னா நமக்கு எப்பவுமே நம்ம வந்து ஆண்டாவில் பார்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஆனால் இதில் வந்து லேடிஸ் தான் அந்த மாதிரி ஏன்னா கெட்டப்லாம் போடுவாங்க ஆனால் இங்கே ஒருத்தர் வந்து வேற மாதிரி ஒரு கெட்டப் போட்டிருக்காரு இங்கே பாருங்களேன் நிஜமானமே ரொம்ப அழகாக இருக்கு முருகர் வந்து வித்தியாசமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு கெட்டப் ஆனால் இதை பார்த்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன மெமரின்னு என் மனைவி அப்போ இல்லை இதை நான் வந்து ஒரு ஷூட்டிங்கு போயிருந்தேன் இருக்கும் <laughs> நிறைய விஷயம் வெளியே என்னைக்குமே வந்து நான் கலைஞர் ஆனா வந்து மாடர்ன் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட மாட்டேன் எவ்வளவு பெரிய மாடர்னா வந்து எவ்வளவு விஷயம் வந்தாலும் நான் இப்படிதான் இருப்பேன் சிம்பிளி சூப்பர்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு இமேஜ் தான் இது இதோட மெமரிஸையும் கேட்டுக்கலாம் நீந்து சொல்லுவா இது வந்து குக்கு வித்து கோபாலி எனக்கு ரொம்ப ஒரு மிக எங்க அப்பா மாதிரி என்ன நினைச்சுக்கிட்ட ஒரு போட்டோ எங்க அப்பா அவருக்கு கொஞ்சம் மண்டையில முடி இருக்காது அவர் அப்படியே பட்டை அடிச்சு ஒரு வேட்டி சட்டை போட்டு அந்த பைக்கு பழைய காலத்து ஜாவா புல வீட்டுல வந்து ஒரு போட்டோ எடுத்திருப்பாரு அந்த போட்டோ பாத்துட்டு இந்த மிஸ்டர் மிஸ் சின்னத்திரை சூட் போகும்போது இந்த பைக்கை பார்த்துட்டேன் சரி இதே மாதிரி நம்ம ஒரு போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோமே எனக்கு அம்மா அந்த ஜிம் ஜிம்க்கு நம்ம எல்லாம் நன்றி சொல்ல இந்த மாதிரி போட்டோ கலெக்ஷன் எல்லாம் எங்கே எடுத்துக்க இதெல்லாம் கொம்பு கொடுத்துட்டு போயிருக்கேன் ஏன்னா இப்ப எங்க அப்பா இறந்துட்டாரு இந்த போட்டோ எடுக்கும் போது எங்க அப்பா இருந்தாரு எங்க அப்பா இறந்துட்டாரு இதை பார்த்தோம்னா எங்க அப்பா அவங்க எனக்கு வருது சூப்பர் சூப்பர் அந்த அந்த போட்டோ நாங்களும் பார்த்துருக்கோம் எங்கள் மாமனாரோட போட்டோ ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப உண்மையாலுமே வந்து அண்ணனோட காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இந்த கருப்பு எம்ஜிஆர்லாம் நிறைய பேர் நம்ம ஊரில் எல்லாம் பசங்களை சொல்லுவாங்க அவன் எந்த ட்ரெஸ் போட்டாலும் அழகா இருப்பான்ப்பா அப்படின்னு அண்ணாக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது நீங்க என்னைக்கா ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா ஏன்னா எடுக்கிறது நான் தானே அப்படியா காஸ்டியூம் ரெடி பண்றதே நான் தான் இல்ல நம்ம எடுத்துட்டு இது என்ன இவ்வளவு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனா நான் அடிக்கிற மாதிரி தான் போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க போகும்போது அவர் காஸ்டியூம் நல்லா போடணும் அப்படிங்கிறது நானும் சொல்லுவேன் எடுங்க அப்படின்னா அவங்க பிடிச்சிருந்த எடுத்தாலும் இது சூப்பராக இருக்குது தம்பி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து இவருடைய பாடல்களை கேட்டு தான் அண்ணாவும் சரி அப்பாவும் சரி அவங்க காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்குமே அவங்க அவரோட பாடல்கள் தான் நம்ம ரொம்ப வந்து விரும்பி கேட்போம் அவரும் இவரும் வந்து ஒரு நாட்டுப்புற கலைஞர் ஒரு இனிமையான ஒரு பாடகர் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து நான் காட்ட போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மெமரிஸை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கூப்பிட்டாரு <laughs> 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 இல்ல ரீதா நல்லா வருவா மாமனார் கூப்பிட்டாரு கொஞ்சம் அழுத்தி எழுத்து சொல்லணும்னு புரிஞ்சுக்கிச்சு ஐயோ கடவுளே நன்றி கடவுளுக்கு நன்றி எனக்கு வருத்தமா தான் இருக்கு என்ன விட்டு போறது இல்ல ரெண்டு பேரும் போற மாதிரி இருந்துச்சு சூழ்நிலை சரியில்லாதனால என்ன ரீதா அப்படின்னு என்னோட ஒப்பீதல் கேட்டாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் நான் அப்பவும் என்ன சொல்றேன் எங்க எனக்கு பாட வாய்ப்பு கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல ஐயா வந்து நான் பாத்துட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு ஒரு போட்டா மட்டும் எடுத்துக்கிறேங்க அப்படின்னு அப்பவும் எனக்கு இவருதான் தைரியம் கொடுக்குறாரு ரீதா கண்டிப்பா 
நீ இன்னொரு தடவை போகும்போது ஐயாவை பார்க்கணும்னு உனக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நடக்கும் இப்ப என்ன சொல்றாங்க போது நீங்க போய் பாடிட்டு ஜெயிச்சுட்டு வாங்குங்க முதல்ல போய் ரெண்டு பாட்டு பாட வேண்டிய வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அவர் அவர் இசையில ஒரு பாட்டு கிடைக்கணும் இந்த இடத்துல ரெண்டு பாட்டு பாடி அதுலேயும் முக்கியமான ரோல் நடிச்சிருக்கிறேன் நாதமுனின் ஒரு படம் நடிச்சிருக்காரு நானும் ஒரு சின்ன சின்ன ரோல் நடிச்சிருக்கேன் அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடி போ போனோம் அதே மாதிரி பகை மனுக்கார பகை மனுக்கார வாய்ந்து நினைக்கிறேன் அதான் பேரன்பும் பெருங்கோபமும் அப்படின்னு ஒரு படம் அதுல பாடுறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துச்சு அப்ப வாய்ப்பு அதுல வந்து சொல்லாமே கூட்டிட்டு வந்தாங்க தெரியும் <laughs> 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 அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து இவரோட இவரா வந்து பாட்டு பாடினது அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க ஆனா ரெண்டு போக் சாங் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் வித்தியாசமா ட்ரெண்டிங்ல பாடக்கூடிய ரெண்டு ஆளும் வந்து சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு ஆளு தான் வந்து இங்க நின்று அவரோட தான் நின்றுட்டு இருக்காரு இது எப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியே பாடுவீங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா உண்மையிலே ஒரு ஒரு பிரமிப்பு எனக்கு <laughs> 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 நிறைய பாடல் வந்து ரிலீஸ் ஆக காத்துக்கிட்டு இருக்குது சந்தோஷமான பெரிய படத்தில் எல்லாம் பண்ண வச்சிருக்கிறாரு இது வந்து ஒரு விருது விழாவுக்கு போயிருக்கும் போது அந்த விருது சார் கையில் வாங்கிஞ்சர் அவார்டு அது அது சார் கையில் வாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா நினைச்ச ஒரு தருணம் இது போட்டா கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சூப்பர் மெமரிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இவர் எல்லாரும் விட சின்னவர் தாங்க ஆனா அவரையே வந்து போட்டு தாக்குனாரு அப்படின்னா ஒரு பாட்டுல தான் இந்த மெமரிஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்க அதே இந்த சாங் வந்து இது நான் ஐ அம் கோயிங் டு அமெரிக்கா டு சி மை கேர் மோனிகா இஃப் சி இஸ் வெரி பிசி பட் ஆல்வேஸ் எரிகா நீ பேச அவருடைய நான் பண்ணது அந்த அப்படி போட்ட இது வந்து முதல் முறை நான் இங்கிலீஷ் பாட்டு பாண்ண அப்ப எடுத்த போட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் சாங் ஆமா வேற 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 லெவல் அது அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படினா இவரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நான் <laughs> 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 பாட்டுக்கு <laughs> 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 இல்ல எப்படின்னு தெரியல அதை வந்து அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இவர்கிட்ட நிறைய நல்ல விஷயம் இருக்கும் அதே விஷயம் அண்ணங்கிட்டே இருக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு வந்து 
மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் நிறைய எல்லாம் நடந்த இன்னைக்கு நான் இவருடைய ரசிகர்கள் எல்லாருமே நம்மளாம் ஒரு நிச்சயம் எயிட்டிஸ் காலகட்டத்துல எல்லாம் ஒரு படத்தை பார்க்காம நம்ம நிச்சயமா அந்த மாதிரி ஒரு இருந்த ஒரு மனிதர் இந்த விருது பிளாக் சிப் விருதுக்கு போயிருந்தேன் அந்த இதுக்கு போயிருக்கும் போது ரெண்டு பேருமே தான் போய் ரெண்டு பேருமே தான் போயிருந்தோம் போகும்போது அந்த முதல்ல இல்லை சீட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் குனிஞ்சுக்கிட்டே கேமராவில் கேமரா போயிட்டு போயிட்டோம் போய் இப்படி உட்காந்துட்டேன் உட்காந்து இப்படி திரும்பி பார்த்தா என் பக்கத்தில் டி ராஜேந்திர சார் உட்காந்துருக்காரு திரும்பி பார்க்குறேன் சீனிவாசன் சார் உட்காந்து சுசிலாமா உட்காந்துருக்காங்க தேவசார் உட்காந்துருக்காங்க இவங்க எல்லாம் தாண்டி தான் வந்திருக்கு அடுவராசி உட்காந்துருக்காங்க உட்காந்துருக்கா அதுக்கப்புறம் டக் டக்குன்னு மாறிக்கிட்டே இருந்தாங்க என்ன விருது கூட எனக்கு தெரியும் என்ன கிராமிய விருதா கொடுத்தாங்க எனக்கு அப்ப திரும்பி பாக்குறேன் தீரஞ்சிந்தர் சார் எஞ்சி பேச பேச போயிட்டாரு திரும்ப ராமராஜ் சார் வந்து உட்காந்துருக்காரு ஐயோ நம்ம ஒரு நாயகன் நினைக்கவே இல்லை அந்த மேடை வந்து எனக்கு பொருத்தமான மேடை அமைஞ்சிச்சு ஏன்னா அப்ப நான் நான் மேடையில அதான் சொன்னேன் கரகாட்டக்காரனுக்கு கரகாட்டக்கார கையால விருது மறக்கும் <laughs> 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 அடுத்தது வந்து இவங்களை வந்து நம்ம பேர் சொல்லி என்னைக்குமே நம்ம கூப்பிட மாட்டோம் ஏன்னா அம்மாங்கிற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்தி வச்சு தான் கூப்பிடுவோம் அவங்களோட வந்து அண்ணா வந்து பயணிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அந்த மெமரிஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இதை பார்த்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நம்ம நம்ம ஃபோக் மலி ரெக்கார்ட் ஸ்டுடியோவில் வந்து இந்த போட்டாலத்தையும் வரிசையாக குத்தி வச்சு போகிற ஜெம் டிவி ஆகும் அந்தளவுக்கு ஒரு பதிவுகளை கொடுத்துருக்கிறீங்க உண்மையிலேயே நான் அடிக்கடி அம்மா சித்ரா மாவட்டம் சொல்கிறது அம்மா நான் வந்து இந்த சித்ராமாங்கிற கலைமுகள் கையில் இருக்கிற வீண மாதிரி நான் நினச்சிக்கிறேங்கம்மா உங்கள் பக்கத்தில் எனக்கு இருக்கிறதுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கே நன்றி மூலம் ராஜா சார் எப்படி மறக்க முடியாதோ அதே மாதிரி எங்களுக்கு அம்மாவையும் மறக்க முடியாது உண்மையாலுமே ஏன்னா எல்லாருமே சித்ரா அம்மா அந்த அம்மாங்கிற வார்த்தை பின்னாடி வந்துடும் கண்டிப்பாக எம்எல்ஏ தம்பி தம்பி நல்ல பாசமாக இருப்பாங்க எங்களுக்கு ஒரு பாட்டும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நெருங்கி பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்ச ஒரு சரஸ்வதி நல்ல மணி நிறையாங்க <laughs> 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 அம்மாவும் அதில் பாடியிருக்காங்க நாங்களும் அவங்களோட வைஃபும் பாடியிருக்காங்க ஒரு குழந்தையிலேருந்து பெரிய லெஜெண்ட் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே அதில் பாட வச்சிருக்கு ஒரு ஏழு பேர் பாடி ஏழு எட்டு பேர் ஆமாம் நம்ம கம்பெனியில் வந்து இதுக்காக பண்ணது வந்தே மாதிரி ஒரு சாங் ஓகே சூப்பர் நெக்ஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இவரை வந்து ஒரு தடவையாவது பார்த்துருவோமா அப்படின்னு நம்ம இருப்போம் அண்ணாவோட லைஃப்ல வந்து பர்த்டே செலிப்ரேஷன் வந்து எப்போ கொண்டாடினாருன்னு தெரியல ஆனால் இந்த பர்த்டே செலிப்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் இமான் சாரோட லண்டன் போறதுக்கு முன்னாடி ரிஹர்சல் போயிட்டு இருந்துச்சு ரிஹர்சல் போயிட்டு இருந்தது எனக்கு பிறந்த நாள் அப்ப செலிப்ரேட் பண்ணது வந்து உண்மையில இமான் சார் என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைய படங்கள் வெற்றி படங்கள் கொடுத்து எனக்கு வழிகாட்டின ஒரு இசையமைப்பாளர் இன்னும் தொடர் பயிற்சி ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் என் வாழ்க்கையில இவரும் ஒரு முக்கிய மறக்க முடியாத ஒரு தருணம் சாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் உண்மையிலுமே வந்து ஏன்னா இமான் சாரை வந்து பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது இமான் சாரோட இசைக்கு மயங்காதவங்களும் யாரும் இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான தருணம் நீங்க பர்த்டே செலிப்ரேஷன் எப்ப நான் உங்களுக்கு நான் எனக்கு பண்ணதா ஆமா ஏன்னா நான் ஏழ்மையில இருந்த வரைக்குமே வந்து ஆசைப்படும் அந்த மாதிரி நிறைய வரிசையெல்லாம் எங்க ஃபேமிலியில பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த வருஷம் நாங்க கல்யாண நிலை வந்து ரொம்ப இதா இனிமேல் எல்லாத்துமே சிம்பிளா கொண்டாடலாம்னு இருக்கோம் இந்த ரசிகர்கள் வந்து கேக் ஓட்டும்போது என்னால தவிர்க்க முடியாது நானும் கூட பிறந்த நாள் எல்லாம் பெருசா எல்லாம் யாராவது ஒருத்தர் மின்கூட்டியே வந்துடுறாங்க அப்பதான் எங்களுக்கே தெரியுது கல்யாண நிலா அப்படிங்கிற மாதிரி மற்றபடி குழந்தைங்களுடைய இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா 
அந்த அளவுக்கு நம்ம உலகத்துல எது சம்பாதிக்கிறோமோ இல்லையோ நல்ல மனிதர்களை சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அது ரெண்டு பேருமே நிறைய சம்பாதிச்சு வச்சிருக்காங்க வாழ்க்கையில ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் யாரு தெரியுங்களா இவர் வந்து ரொம்ப பேசுனா ரொம்ப அமைதியா பேசுவாரு ஆனா நண்பர்களுக்காக யாராவது பார்க்க வரும் அப்படின்னா வர சொல்லுப்பா நம்ம அவங்க அவங்களதான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு கலைஞர்களுக்கு ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் தான் இந்த மூமெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷமான போட்டோ இது வந்து நான் அந்த பாட்டு பாடி முடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு வாரத்துல போய் முதல்வரை சந்திக்கும் போது அப்ப ஒரு முதல்வரை ஆகல அப்ப போய் நாங்க போய் சந்திச்சுட்டு இந்த பாட்டு நான் தான் பாடினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கூட இருந்தாங்களா சுடக்கு மேல அவர் தான் பாடினாரு வண்டியில அவர் தான் பாடினாரு அப்படின்னு போது சூப்பர் முதல் முறையா அப்பதான் பாடிட்டு நல்லா பாடிருக்கீயா அப்படின்னு சொன்னாரு நினைப்போம் <laughs> 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 ஒரு மெமரிஸ் வந்து கொடுக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம் அதுல வந்து அன்னை இன்னைக்கு வரைக்கும் நாட்டுப்புற கலையும் நாட்டுப்புற கலைஞர்களையும் வாழ வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு நிறைய பேர் பணம் எல்லாம் வேணாம்ப்பா நம்ம வந்து கலைய வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு உனக்கு என்னால என்ன முடியுமோ அதை நான் செய்யறேன்னு இப்ப வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அது எதன் மூலியமா அப்படின்னா இது மூலமா தான் அதை நான் சொல்றதை விட அவங்க சொன்னா இன்னும் ரொம்ப சூப்பவா இருக்கும் இதை அண்ணா கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் போக் மாலி ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம கம்பெனியோட பெயரு இதுல வந்து போக் மாலி அந்தோனின் இருக்கு ஃபோக் மாலி ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம இது நான் பண்ணியிருக்கிறது நான் ஒரு பாப் மாலியோட ஃபேன் அவர் பாப் மாலி வந்து அவருடைய மண்ணின் இசையை அந்த ரெகே மியூசிக் நம்ம நாட்டுப்புற பாட்டு செஞ்சிருந்த மாதிரி ரெகே மியூசிக்கை அந்த மக்களுக்கு எவ்வளோ பயன்படுத்தினாரு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பாடக்கூடாதுன்னு சுட்டும் கூட சூட்டிங் ஆட்டு கொடுத்து சுட்டு சுடுபட்டும் கூட அடுத்த நாள் மேடையில் ஏறி பாடினார் அந்த பாடலை அந்த இசையை அந்த மக்களுடைய மேன்மைக்காக மக்களுடைய எழுச்சிக்காக எப்படி பண்ணாரோ அந்த மாதிரி நம்ம பாடல் வந்து வெளி உலகத்துக்கு போகணும் நம்ம நாட்டுப்புற பாட்டு வெளி உலகத்துக்கு வெளி உலகத்துக்கு போகணும் நம்ம மக்கள் பிரச்சனையை எடுத்து சொல்லணும் எடுத்து பாடணும் மண் பிரச்சனை எடுத்து சொல்லணும் மரபு பிர நம்மளுடைய சம்பிரதாயம் பாரம்பரிய பண்பாடு எல்லாத்தையுமே எடுத்து கொண்டு போகணும் அதுக்கு நான் ரோல் மாடலாக வச்சது அந்த ஃபோக் மாதிரி இருக்கா அதோட அவர் மனைவி பேரும் வந்து ரீட்டா ஆமாம் ஆமாம் சொல்ல மறந்துடாது என் பேரும் ரீட்டா இல்லை ஏன்னா அடிக்கடி வந்து அண்ணன் நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க உங்களோட பேருக்கான எக்ஸா அது எது எதனால அந்த பேரு அப்படிங்கறதையும் அத பெருமையா சொன்ன விஷயமும் நிறைய இருக்கு ஆமா இந்த நான் மியூசிக் நான் கேசட் போட்ட நேரத்துல நான் என்னோட திறமை வெளிக்கொண்டு வர நேரத்துல கல்வி கொடுக்கறதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு யாருமே கிடையாது என்னுடைய முதல் கம்பெனியே சோனி கம்பெனி தான் எனக்கு போனது சின்ன சின்ன கம்பெனிகளும் எனக்கு கிடைக்கல ஆனா இப்ப உள்ள நிறைய திறமை இளம் கலைஞர்கள் நிறைய பேர் திறமை வச்சுட்டு வர்றாங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கலாம் என்றுதான் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் பாட்டு பாட தெரியுமா வாங்க எழுத தெரியுமா வாங்க கம்போஸ் பண்ண தெரியுமா வாங்க உங்களுக்காக கலாச்சார தூதுவன் நாடோடி கனவுகள் இப்படி நிறைய பேரில் வந்து கலைஞர்களை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் என் மேலே கிடச்சிருக்க அந்த புகழ் வெளிச்சம் உங்கள் மேலேயும் படணும் அடுத்த தலைமுறை மக்கள் மேலேயும் படணும் தான் அது ஒரு நோக்கம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதை வந்து பெருந்தன்மையோட ஜிம் டிவி வந்து இந்த இன்னொரு சேனலையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உண்மையிலேயே கண்டிப்பாக உண்மையிலேயே நன்றி சொல்லணும் சேனலுக்கு இல்லை நிச்சயமா வந்து எங்களுடைய ஐயாவும் வந்து கிராமிய கலை அப்படிங்கறது வந்து ரொம்பவே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு அடிக்கடி பேசுவாரு அதனால உங்க பேர் சொன்ன உடனே அவரு முதல்ல அவங்க போய் பாத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு வந்து எங்களை அனுப்பிச்சதுக்கு எங்களுக்குதான் ரொம்ப பெரிய ஐயாவுக்கு நன்றி ஐயாவையும் நாங்களும் சந்திக்கணும் விரைவில் இது வந்து நான் சொல்லியே ஆகணும் இது வந்து போடா முண்டம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் வச்சிருந்தாங்க அந்த படத்துக்கு அந்த கதை எப்படி அதுல வந்து ராமர் ஹீரோ நடிச்சிருக்கிறாரு நான் அதுல மெயின் உள்ள நான் நடிச்சிருக்கிறேன் நானு தம்பி கலையரசன் இந்த ரேஷ்மா இருக்காங்க விஜய் டிவியில மூணு பேரும் நான் அண்ணன் அவங்க தங்கச்சி தம்பியா நடிச்சிருக்காங்க ராமர் சார் வந்து ராமர் அண்ணன் வந்து ஹீரோ நடிச்சிருக்காரு மணிராம்னு ஒரு டேரக்டர் வந்து இதை டேரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு நாலு இயக்குனர் சீசன் போர்லயும் சீசன் டூலயும் உள்ளவரு அவரு அமெரிக்காக்காரு அவரு வந்து படம் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்ப அதுக்கு டைட்டில் மாறி இருக்கு தலைப்பு வச்சுன்னு மாத்தி இருக்குது ஆனா முன்னாடி வந்து போடா முண்டோன்னு ஃபர்ஸ்ட்ல வச்சிருந்தோம் வெளியில வர காத்துக்கிட்டு இருக்கு வந்தா கண்டிப்பா குழந்தைங்களை சந்தோஷப்படுத்தும் 
ஆசைப்படுறாங்க <laughs> 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 இன்னொரு <laughs> 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 பென்சில் வச்சு எழுதுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்க போறோம் இது வந்து நான் கேட்ட கேள்விகள் கிடையாது அண்ணா கிட்டயும் அண்ணன் கிட்டயும் வந்து நாங்க கேட்டதா வந்து ரசிகர்கள் கிட்ட ரசிகர்கள் கேட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுடைய ரசிகர்கள் அது இல்லாம நம்ம ஸ்டுடியோஸ்ல இருந்த பசங்க எல்லாருமே அண்ணா கிட்டயும் அண்ணி கிட்டயும் இதை கேட்டுட்டு தான் வரீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போசல் லவ் ப்ரப்போசல் எங்க பேசிக்கிட்டு <laughs> பழைய <laughs> சோறு <laughs> 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 தீபாவளி <laughs> போச்சு <laughs> 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 செல்லாமடி நீ இருந்தா என் வாழ்க்கையும் சோலதா புள்ள குட்டி பெத்து வாழ்வோம் ஆலம் விழுத போலத்தா பெண்ணே என் மனசு தெரிஞ்சும் புரியாதது போல் நடிக்காதே பேச்சு பார்வை ரெண்டு லையும் எரிமலையா வெடிக்காதே மானே மானே உறவினே மனசுக்கு <laughs> 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 
மனசு விட்டு அண்ணன் அழுத நாள் இது அண்ணன் அழுவவே மாட்டார் எந்த காரியத்துக்கு அவட்டி அழுவ மாட்டார் ம் ஆனா அண்ணன் அழுது நான் பாத்துக்கிறேன் மனசுக்குள்ளே அழுவார் அண்ணன் ஒரு பாட்டு பாடும்போது ரொம்ப மனசு விட்டு அழுது சீரி கீரரி ராரி அத பர்தல ஆமா பாசமல்லி தோரு முன்னே நன்னானே அதல தான் ஒரு பாட்டு கருப்பட்டி 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 சிங்காரி பாட்டுல ம் அதல தான் அழுது பாடிட்டார் வருஷப்படி அழுது என்ன நிறைய அழுதுருப்பேன் நிறைய போதையை போட்டு நண்பர்கிட்ட பேசிட்டு போது அழுதுருக்கலாம் வீட்டில் பேசும்போது அழுதுருக்கலாம் ஆனால் ஆண்கள் அழுகைங்கிறது வந்து பாத்ரூமில் போய் அழுதுட்டு மூஞ்சியை கழிட்டு வெளில வந்துடுவோம் ஆனால் காட்டிக்க மாட்டாங்க குடும்பமே வந்து அந்த ஆனை தான் மலை மாதிரி நம்பி இருக்குது நம்மளுக்கு இதுனா நம்ம 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 குடும்ப தலைவன் இருக்கார் அப்படின்னு அவங்க முன்னாடி நம்ம அழுது நம்ம அழுதுட்டோம்னா அவங்க அந்த எல்லாருமே இதாக ஆயிடுவாங்க கண்டிப்பாக அதுக்காக சில அழுகையை மறைச்சுவேன் மீறி வருத்தப்பட்டுங்க <laughs> லேடிஸ் வந்து அடிக்கடி வந்து அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு சின்ன விஷயம் சொன்னாவே அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனா ஆண்கள் அழ மாட்டாங்க அழுதாலும் அதுக்குன்னு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அதுக்கு காரணமும் இருக்கும் விலை விலை மதிக்க முடியாத ஒரு காரணம் இருக்கும் அண்ணாவோட லைஃப்ல வந்து அண்ணி நிறைய புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க சுருக்கமா சொல்லலாம் அதாவது மாசமா இருக்கிறது பெண்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா மாசம் மாசம் பிறந்தா ஆம்பளைங்க பிற கஷ்டம் இருக்குல்ல அது பெரிய அதாவது <laughs> 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 அந்த காலத்தில் வந்து பஸ்ஸுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் போகும் இறங்கி ஒரு ஊருக்குள்ள நாலு கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர்லாம் நடக்கிறோம் அப்படி பஸ் இல்லாத ஊராக இருக்கும் இந்த கலைஞர்களை கூட்டி போகிறதுக்கு மாட்டு வண்டி அனுப்பி விடுவாங்க அப்ப அந்த மாட்டு வண்டி சின்ன வண்டியா இருந்துச்சுன்னா அதுல ஜாமான் எல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு அது மாதிரி ஜாமான்லாம் வச்சுட்டு நாங்க சின்ன பிள்ளைங்களால எங்களுக்கு நேரம் வண்டியில உட்கார வச்சுட்டு மத்தவங்களாம் நடந்து வருவாங்க நாங்க சின்ன பிள்ளை பொறுப்பா இருந்து இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி சில இடத்துல பள்ள மேடு இருக்கும் போதெல்லாம் இறங்கிடுவாரு இருட்டுல வரும்போது தேலு பாம்பெல்லாம் கடிச்சிருக்கு அவருக்கு அப்படியா அதெல்லாம் தாண்டி நாங்க போய் அன்னைக்கு நைட்டு வந்து அந்த ஊர்ல ப்ரோக்ராம் சூப்பர் சூப்பர் நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து முதல் முதல் கச்சேரி எங்க நடத்துனீங்க எனக்கு <laughs> 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 ஜெயந்தி <laughs> 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 ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து பரவாயில்ல அவங்க சொன்னா வந்து ஓகேவா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போற விஷயம் இது அண்ணா சொன்னா சரியா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போற விஷயம் ஒண்ணுல மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க எதுல செலவுல மட்டும் நான் அதிகமா பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அதுல மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் மற்ற மற்ற நான் எது செஞ்சாலுமே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நீங்க அமௌண்ட்ல மட்டும் கொஞ்சம் வந்து சேவிங்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க நான் விட மாட்டேன் இருக்கவே வாங்கி பொதுல கொடுத்துருவேன் ஆ அட முன்னாடி எல்லாம் இறுக்கி பிடிச்சாங்க இப்ப விட்டுட்டாங்க 
தெரியல <laughs> 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 நம்ம வந்து அண்ணா கிட்ட வந்து அண்ணா வந்து நான் முத முத ஆசைப்பட்டு வந்து டேப் ரெக்கார்டு எழுதியிருக்காரு அண்ணி வந்து ஆம்னின்னு எழுதியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம கேட்டது என்னன்னா நம்ம வந்து பைக்கு கார் அந்த மாதிரி கேட்டோம் அதனால அண்ணி வந்து ஆம்னின்னு எழுதி கரெக்டாங்களா ஆம்னி தான் வாங்கினீங்களா ஓகே சூப்பர் அவரு ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின பொருள் எழுதியிருக்காரு வேற லெவல்ல வந்து இன்னைக்கு டாஸ்க் எல்லாம் ரொம்பவே அழகா போச்சு சரி ரசிகர்கள் நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பேஸ் ஆசைப்பட்டு கேட்ட வந்து பாடல்கள் வந்து அண்ணா பாடணும் ஓகேங்களா கிராமிய பாடல்கள் நீங்க பாடணும்னு சொல்லிட்டு நான் வரும்போதே வந்து அண்ணாவை மத்த பாட்டெல்லாம் பாட வைக்க கூடாது கிராமிய பாட்டை வந்து பாட வச்சு கூட்டி எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்காக நீங்க பாடின கிராமிய பாட்டு நான் கிராமிய பாட்டு அப்படிங்கிறது வந்து நாங்க ஃபர்ஸ்ட் நாங்க மக்கள் மத்திய மக்கள் மன்றத்தில் நாங்கள் பாடின பாட்டு டப்பா பாட்டு தெம்மாங்க பாட்டு அந்த மாதிரி பாடல்களை தவிர்த்து நான் கிராமிய பாட்டு நானா கேசட் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பாடின பாட்டு தந்தானா வந்தேனுன்னா வாரேனுன்னாலா பஞ்சயந்தோனி சொந்தமா பாட்டு எழுதி பாடி வரேனா உனக்கார உரத்தில் உனக்காக காத்திருப்பேன் உன்னோடு நான் ஒன்னா பேசணும் அதனால் என் கண்ணுக்கு முன்னே வந்து நிற்க வேணும் ராப்பகட தூக்கம் இல்லை ராசாத்தி உன் எனப்பு போத்தி படுத்தாலும் போகவில்ல ஓசிரிப்பு நீ இருந்தா போதும் மடி நான் இப்போ ஒரு பாட்டெழுத கண்ணால் கண்டால் பின்னால் வரைய வேற லெவல் தான் சூப்பர் இந்த பாட்டு யாருக்காக எழுது நீங்க வாழ்ந்தவங்க <laughs> 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 நம்மளாம் ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டு எழுதி பாடுவோமே நம்ம யோசிக்க போகும்போது மக்கள் மனசை ஈஸியா தொடர்ந்து காதல் கண்டிப்பா அதுல போய் மக்கள் மனசுல இடம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அப்படின்னு அந்த காதலை மையமா வச்சு எழுதுனது அப்படி யோசிக்க போகும்போது பக்கத்துல யார் இருப்பா எனக்கு அந்த பாட்டு எழுதும் போது பதினெட்டு பத்தொன்பது வயசு அப்ப கல்யாணம் பண்ணிருப்போம் அப்ப ஒரு பயங்கர லவ் இருக்கும் நான் தாலி கட்டிய என் மனைவிக்காக எழுதுனது பாட்டு தலையை <laughs> 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 மோகன் <laughs> 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 எங்க அப்பா இருந்தார் என் மகன் இருந்தான் அது சென்டரில் நான் இருந்தேன் அப்பாவுக்கு மகனாகவும் மகனுக்கு அப்பாவும் இருந்தேன் அந்த காலகட்டத்தில் யோசிக்க போகும்போது இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு கண்டிப்பாக பண்ணணும் எல்லா அப்பா அம்மாவுக்கும் ஒரு சமர்ப்ப சமர்ப்பணமாக இருக்கணும் நாளைக்கு என் பிள்ளையே நான் இல்லாமல் இருந்தால் கூட இந்த பாட்டை பார்த்தேன்னா அவனுக்கு உலகம் சொல்லணும் ரெண்டாவது நான் வந்து பதிவுகள் நிறையா பண்ண ஆசைப்படுவேன் இப்போ அந்த அந்த பாட்டை இப்போ எடுத்துருக்கேன்ல அந்த பூமி இப்போ கிடையாது இப்போ நான் எடுத்து ஆறு வருஷம் தான் இருக்கும் இப்போ அதில் எல்லாம் 
அந்த வீடியோல இருக்கிற ஒரு ஆறு ஏழு பேர் இறந்துட்டாங்க இப்ப அவங்க அவங்க எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோல பாக்குறோம் இதுதான் நம்ம ஒரு கலைஞர்கள் பண்ற பதிவு நம்ம கலாச்சார தூதுவனே அதானே இப்ப நான் இன்னும் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஊருக்காரங்கள்ட்ட அந்த ஊரு இப்படிதான் இருந்துச்சுன்னு அவங்க பெரம்பத்தியில்ட்ட கூட காட்டுவாங்க நம்ம மண்ணு இப்படிதான் இருந்துச்சுன்னு அவரவர் அம்மாவோட பாசத்தை தெரிஞ்சிக்க சில மாசம் அண்ணன் தம்பி பாசத்தை தெரிஞ்சிக்க சில வருஷம் சொந்தத்தோட பாசத்தை புரிஞ்சிக்க சில கஷ்டம் கூட்டாளி பாசத்தை தெரிஞ்சிக்க பல நஷ்டம் அவரவர் பாசத்தை அப்பப்போ புரிஞ்சிப்ப அப்பனோட பாசத்தை அப்பனாகி தெரிஞ்சிப்ப வேர்வைய தாய்ப்பாலா கொடுப்பவன் அப்பனடா கோபத்துல பாசத்தை காட்டுறவன் அப்பனடா பண்ணுது இல்ல உண்மையாலுமே நீங்க பாடும் போதே உங்க கண்ணுல அந்த கண்ணு கலங்குறது வந்து உணர முடிஞ்சது ஏன்னா எல்லா அப்பாக்களுக்கும் மட்டும் கிடையாதுங்க இது வந்து தன்னுடைய ஒவ்வொரு மகனுக்குமே இந்த பாட்டு வந்து சமர்ப்பணமா இருக்கும் ஏன்னா அவர் சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம அப்பாவும் நம்ம கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க உங்க அப்பா உங்க கிட்ட சொன்னதை நீங்க உங்க மகனுக்கு சொல்றீங்க எல்லா மகனுக்குமே வந்து இந்த பாட்டு வந்து சமர்ப்பணமா இருக்கும் நிச்சயமா ஆனா இப்போ நீங்க இந்த சினிமா பாடல்களை பாடுனீங்க இல்லையா அப்ப வந்து ஜெயம் ரவி சார் சாருக்கு ஒரு பாட்டு பாடும்போது அந்த பாட்டோட அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு அந்த பாட்டை அப்படி எங்களுக்கு கொஞ்சம் பாடி காட்டுங்க இமான் சாருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு நல்ல நல்ல பாடல்களை கொடுத்ததுல இமான் சாரு நிறைய பாட்டு கொடுத்துருக்கேன் அதுல இந்த பாட்டு மூடு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவர் வேலை வாங்குற ஸ்டைலும் ரொம்ப அமைதியாக தான் இருக்கும் நல்லா ரசிப்பார் எல்லாம் ரசி நல்லா ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து பாட சொல்லியிருந்தாங்க இன்னும் அந்த எங்கே போனாலுமே சரி எந்த காலேஜுக்கு போனாலும் எந்த சொல்லுக்கு போனாலுமே விரும்பி இன்னும் மக்கள் மத்தியில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க பாட்டில் அதுவும் ஒன்று ஆமாம் இப்போ டிப்பட்டப்பு எப்படி கேட்குறாங்களோ சொடக்கு மேலே எப்படி கேட்குறாங்களோ வண்டியில் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதே மாதிரி அடி அடி ஈக்குவலாக கேட்பாங்க நான் ரொம்ப நாள் மறுபடியும் சாரோட மியூசிக்கில் போய் பாடுபோ கூட லைவ்ல பாடும்போதெல்லாம் பயப்படுவேன் ஏன்னா அந்த பிஜிஎம் வந்து போயிட்டு அந்த அந்த டைமிங்கில் பிடிக்கணும் நீதானே என் மேல காத இடத்து பிடிக்கணும் லைவ் ஆர்கெஸ்டா எல்லாம் போகும்போது பக்கு பக்கம் இருக்க நடந்து தாங்கும் போது சின்ன சின்ன இடத்துல ஆமா அந்த மியூசிக் கணக்கு போல விட்டுட்டோம்னா வெளி வெளி இதா பாக்குறதுக்கும் அந்த பாட்டு ஜாலியான பாட்டு இருக்கும் உள்ள மைனுட்டா சில விஷயங்கள்லாம் வச்சிருந்தாரு நான் அந்த பாட்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆயிருச்சு நான் தான் பாடுனேன் அந்த பாட்டை மறுபடியும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல போய் பாடுறதா இருந்தாலும் முழுசா பாடி தைரியம் அப்பதான் தைரியமா பாடுறேன் அந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப நான் இது எல்லாம் சரி பண்ணி படிக்கிறேன் இன்னும் கூட சிறப்பா பாடிருக்கலாமான்னு சில நேரத்துல எல்லாம் தோணும் ஒரு நல்ல பாட்டு நான் இமான் சாருக்கும் அந்த டீம் ரொம்ப ஜூலியட்டு குடும்பம் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சூப்பர் நான் அப்படியே அந்த பாட்டை எங்களுக்காக பாடி காட்டுறேன் நீதானே என் மேல காதல் என்று என் பின்னே சுத்தி வந்த நான் தானே உன்னோட வாழ்க்கையின்னு ஊரெல்லாம் கத்தி வந்த பரிசா பார்த்து தான் மனச தந்தியா காசை பார்த்தா தான் காதல் வருமா உசுற மொத்தமா உருவி பொண்ணியே என் சாப ஒன்ன சும்மா விடுமா இதுக்கு முன்னால கீரோனா இனிமே ஓவில்லந்தான் அடிய அடிய இவளே அடிய வாழ்க்கை பாலாக்க பிறந்தவளே அடிய அடிய அவளே என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு பறந்தவளே பொண்ணுகள எல்லாம் குத்த சொல்ல மாட்டே நீ மட்டும் தான் மோசம் நீ இல்லாம போனா ஆகிடுவ வீணா வாடி என கோசம் ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கத்திஜா அப்படிங்கிற இந்த பாட்டு உண்மையானமே வந்து அது கத்திஜாவா இல்ல கத்துச்சாவா அப்படிங்கறது ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ஆனா யங்ஸ்டருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஏன்னா வந்து சிம்பிளா ரெண்டு பேரும் பார்த்து பார்க்காத மாதிரி லவ் பண்ணுவாங்கல்ல அப்படி ஒரு பாட்டு அது சார் வந்து பாட சொன்னாட்டு செம்ம வைப்பா இருக்கு சார் சாங் எழுதிட்டு அப்படியே பாடி முடிச்சுட்டு இந்த பர்சன் வருது அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 
எனக்கு இன்னும் நினைக்கிறது திருப்பி வரும் நீங்க பாடும் போதெல்லாம் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே பாடுவீங்களாமே அந்த ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஸ்டைல்ல எங்களுக்கு அப்படியே இந்த பாட்டு அப்படியே அதுக்கு ஒரு நம்ம ஜிம் டிவில இருந்து ஒரு நல்ல சாங் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பேமெண்ட் பேசி இறக்குனீங்கன்னா நான் பாடும்போது புல்பீட்ட குடுத்துருவேன் நானு கண்டிப்பா வந்து அப்படி ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு அமைஞ்சா நல்லா ஸ்டுடியோக்குள்ள போன உடனே அதை கிடைக்கிற அனுபவம் அந்த பாட்டு முடிகிற வரைக்கும் அந்த வைப்ரேஷன் குறைய கூடாது நான் கொஞ்சம் அந்த மூடிலே இருந்தேன்னா அந்த பாட்டு என்ன கேட்குதோ அது மாதிரி தான் இப்போ ஒரு சோக பாட்டு பாடுறோம்னா அதை போய் நம்ம போய் அது பண்ண முடியாது அப்புறம் அப்படியே டோட்டலாக அப்படியே அந்த அந்த நிலைக்கு வந்துடுவோம் அமைதி நிலைக்கு அந்த வரிகள் என்ன கேட்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெளியில <laughs> 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 அம்சம அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த பார்த்த உடனே பஞ்சரானே அம்மப்பா அம்சம அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த பார்த்த உடனே பஞ்சரானே அது கண்ணா இல்ல கரண்டா கன்ஃபியூஷன் அவ அழக பத்தி பாட இல்ல எஜுகேஷன் என் மனசு இனி உனக்கு ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் வேற லெவல் வைப் சாங் அது ஏன்னா உண்மையாலுமே வந்து நம்மால் வந்து அமைதியாவே இருப்பாரு விஜய் சேதுபதி சாரு அப்புறம் வந்து சமந்தா மேமும் வந்து அமைதியா வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆனா இவரு கொடுத்திருப்பாரு அந்த பாட்டுக்கு ஒரு வைபு வேற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பா இருப்பேன் கண்டிப்பா எப்பவுமே ஒண்ணு என் வைப்போட இருப்பேன் இல்ல அவங்க இல்லைன்னா நல்ல வைப்போட இருப்பேன் அவர் பாடின பாட்டு எல்லா பாட்டுமே நாங்க விரும்பி கேக்குற பாட்டு அதாவது இந்த நம்ம பேமிலிக்கு ஆண்டி ஒரு பாட்டு பாடு பாசங்கள் நேசங்கள் அந்த பாட்டு வந்து எங்க பேமில எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அந்த பாட்டு தான் என்ன பாடுற மாதிரி உங்களுக்கு கேட்டா நீ என்ன பாடுற மாதிரி நீனும் கொத்து ஊதி ஏறிதா இல்ல அவங்க கேக்குறது வந்து அப்படிதானே அவர் பாடுனது எனக்கு எதுனா பிடிக்கும்னு தான கேக்குறீங்க எனக்கு மட்டும் இல்ல என்னோட ஃபேமிலிக்கு அந்த பாட்டு உங்க ஃபேமிலிக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா ஃபேமிலிக்குமே அந்த பாட்டு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாட்டு வந்து சூப்பரா மட்டும் இல்லங்க அத கேக்கும்போது வந்து பிரிஞ்ச உறவுகள் வந்து சேர்ந்து இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு வைப்ஸ வந்து அந்த உணர்வுகளை வந்து அந்த பாட்டுல கொடுத்து கொடுத்துருக்கோம் அப்படியே எங்களுக்காக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடுங்க துன்பங்கள் துயரங்கள் யார் தந்த போதிலும் இன்பங்கள் மட்டும் நாம் சேர்த்து வைப்போம் தெய்வங்களாய் நீங்கள் வாழ்கின்ற வீட்டின் தேவர்களாய் நாங்கள் காத்து நிற்போம் மண்ணில் சிறு பறவை வாழ மறந்தான் இடம் கொடுத்திடும் மரம் தான் இடம் கொடுத்த போதும் மண் தான் அதை சுமந்திடும் இருந்தாலும் கூட இது போன வரம் கேட்டு வைப்பா தம்லா ஆதிக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு பாடலை கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த பாடல் உலகம் முழுதும் எங்க போனாலும் எங்கெல்லாம் தமிழர்கள் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே இந்த பாட்டை பாட சொல்லி கேட்பாங்க உண்மையாலுமே <laughs> 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 எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிளாகவும் புரிதல் வந்து எப்படி வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் வந்து வைப்ஸோடு வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்றைக்கி திவாலி ஃபெஸ்டிவல் வந்து நம்ம அண்ணா வீட்டில் சூப்பர்வான ஒரு செலிப்ரேஷனாக போச்சு ரொம்ப நன்றி உங்களோட பொண்ணான நேரங்களை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்களோட ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஜெம் தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நாங்களும் ஜிம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்களை மீண்டும் சொல்லிக்கிறோம் இந்த நல்ல நாளில் குழந்தைங்க வெடியை பார்த்து விடுங்க கையில் போட்டு கிராம விடுங்க இனிய தீபாவளியை இனிமையாக கொண்டாடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க குடும்பத்தோடு கொண்டாடுங்க ஆமாம் நம்ம சுவாசிக்கிற சுத்தமான காற்று நம்ம சாப்பிட்ற சுத்தமான உணவு நம்ம குடிக்கிற சுத்தமான நீர் நாளைக்கு நம்ம சந்ததிகளுக்கும் போய் சேர்கிற அளவுக்கு நம்ம உழைப்போம் இயற்கையை பேணி காப்போம் நகலிகள் தவிர்ப்போம் கலை தெரிஞ்சவங்க கலையை வழங்க கலை கலைஞர்களை கலைஞர்களை வழங்க எல்லோருக்குமே இனிய தீபாவளி தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஜெம் டிவிக்கு ஸ்பெஷல் வாழ்த்துக்கள் ஜெம் டிவி குடும்பத்
ஜெம்டியோட கேப்டன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி பாப்பாவுக்கு நன்றி நன்றி ரொம்ப 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 சந்தோஷம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜெம் பெஸ்டிவல் வந்து ஒரு சூப் போவான தீபாவளி பெஸ்டிவல நம்ம அண்ணா வீட்டுல வந்து செலிப்ரேட் பண்ண போறோம் இன்னும் நிறைய கத்துக்கிட்டு இருக்குங்க நம்ம பட்டாசு வெடிக்கணும்ல எனக்கு பட்டாசுனா பயம் ஆனா அண்ணா இருக்கிறதுனால வந்து பயப்படாம நான் வெடிப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன் வாங்க நம்ம பட்டாசு வந்து வேற லெவல்ல கொண்டாடலாம் தீபாவளி <laughs> 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 